Verstappen e Alonso têm ficado entre os cabeças nos dois dias de pré-temporada e a expectativa em cima da Aston Martin está crescente pelo público. No vídeo de hoje nós vamos dar uma olhada de uma forma um pouquinho diferente do normal aqui no canal, na telemetria para a gente ver o que está acontecendo com esse carro da Aston Martin, já que Alonso ficou em segundo no primeiro dia, muito próximo do Verstappen a menos de um décimo, e agora ficou em terceiro, sendo que o Verstappen em segundo, só que com uma diferençazinha aí de mais ou menos meio segundo. Vamos dar uma olhada. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, você está vendo logo de cara a minha tela, pois é, vai ser o um vídeo um pouquinho diferente do normal. Você vê que aqui eu selecionei as duas voltas rápidas, no caso a volta mais rápida de Verstappen e a volta mais rápida de Alonso. A volta rápida do Verstappen foi a de 1.31.650 e a de Alonso a de 1.32.205, ambas da segunda sessão realizados hoje. No mapinha que você está vendo na sua tela, podemos já identificar uma coisa interessante. Verstappen estava mais rápido nas retas e também em trechos de aceleração. Ou seja, saindo da curva, o Verstappen já conseguia colocar uma aceleração melhor, fazendo com que seu carro tivesse uma saída e também uma velocidade final melhor. Em compensação, Alonso ganha em trechos de média e baixa velocidade, nas curvas principalmente, você vê que fica o verdinho nesses pontos em específico. Alonso chegou a perder quase meio segundo ou meio segundo para o Verstappen, mas eu devo dizer que ele errou na volta rápida dele, ele errou principalmente na primeira curva, tendo travado o pneu. O interessante é que a Aston Martin tem se tornado uma equipe bem chamativa nesse início de pré-temporada, pelo simples fato que saíram alguns dados de simulador deles falando que teriam um carro bem melhor do que o esperado, e aí logo de cara começaram a andar entre os primeiros. Pré-temporada é algo muito complicado em termos de simplesmente olhar o tempo. A Aston Martin provavelmente não vai andar junto da Red Bull ao longo da temporada, deve ficar ali mais próximo do meio de pelotão mesmo, talvez desvencilhando um pouquinho do meio de pelotão, mas ainda assim nós temos que ter cautela. Indo para o gráfico de velocidade, nós já vemos um detalhe interessante também. O Verstappen conseguiu a marca de 323 por hora, quase 324, ou 324 se você preferir. O Alonso chegou a 316 e manteve, mostrando também que ele chegou no limite do carro naquele instante. Nós não sabemos combustível, configuração, então é apenas uma análise da melhor volta de cada um. No ponto de frenagem, Verstappen começa um pouco antes, até porque ele chega antes no ponto de frenagem. E aqui no Delta você já começa a ver a diferença justamente. Quando chega no ponto de frenagem da primeira curva, o Verstappen já está um décimo à frente do Alonso. O Alonso comete o seu errinho e você vê que a diferença já aumenta para quatro décimos logo na saída da primeira curva. Então sim, nós estamos vendo o errinho do Alonso fez ele ficar bem atrás. A diferença diminui um pouco, talvez para o Alonso ter corrigido na saída da perna e com isso ele vai mantendo na casa dos dois décimos essa diferença, sendo que posteriormente a diferença sobe para três décimos quando o Alonso tem uma queda de velocidade enorme, indo para 194 km por hora enquanto o Verstappen está a 206. Ao longo de toda a volta você percebe que eles ficam até muito próximos, com o Verstappen tendo vantagem nas retas, por exemplo aqui é o outro DRS depois da curva 10, você consegue ver que o Verstappen chega mais rápido novamente e o tempo de volta vai só aumentando, chegando a bater no ápice 6 décimos de diferença. Na última curva, Verstappen parece que comete um leve erro, ele diminui muito a velocidade e então o Alonso consegue diminuir a diferença para 5 décimos e eles ficam ali a 5 décimos mesmo, meio segundo de diferença um do outro. Então ambos cometeram erros, o Alonso teve uma perda grande, indo de menos de um décimo para casa dos três décimos, quase quatro, enquanto Verstappen perde um décimo na última curva. Se a gente fizer essa média aí com o Alonso perdendo dois décimos e tal, a diferença seria na prática algo em torno dos quatro décimos, só que não sabemos o quão limpa foi a volta de cada um em termos também de performance pura. Descendo mais um pouquinho o gráfico, aqui nós temos outros pontos interessantes. 
como por exemplo a aceleração, nós temos também a frenagem, o RPM, a marcha e o DRS. Repare por exemplo que em determinados momentos eles ficam com marchas diferentes, o Alonso chegou a estar de oitava nesse trecho, enquanto o Verstappen de sétima, e aqui o Verstappen até reduz mais do que o Alonso, chegando a segunda marcha e o Alonso indo de terceira. Repare aqui no Delta que é justamente um ponto em que o Alonso consegue tirar a diferença. Então você vê que o Verstappen provavelmente estava tendo um estilo diferente de condução que não fosse necessariamente puxando a Red Bull ao máximo. Em outro trecho o Verstappen fica na sétima marcha enquanto o Alonso fica de oitava e isso é justamente no segundo ponto de DRS, no terceiro na verdade né, que é depois da curva 10. Isso indica que a Red Bull na verdade está até mais rápido do que o que mostrou na volta, Verstappen pode sim puxar mais do carro e ele não quis, o que se torna preocupante para as rivais. Eu coloquei no Twitter que a volta do Verstappen on board que foi mostrada de forma integral chega a ser um balde de água fria de tão bom que está o carro e se você considera que ele nem puxou ao máximo conforme a telemetria está mostrando, a Red Bull ainda tem mais a entregar. Sim, Ferrari, Mercedes também ainda não entregaram tudo o que podem, também esconderam um pouco do jogo, mas a Red Bull além de esconder o jogo está fazendo sempre os melhores tempos enquanto as demais estão buscando acertos etc e a Red Bull está se mostrando extremamente equilibrada. A sensação é que a Red Bull está escondendo bastante o jogo e a Aston Martin está entregando tudo o que pode, por isso a Aston Martin está fazendo tempos bem relevantes nesse início e provavelmente vai ficar lá para quarta força, quinta força quando as corridas começarem. Existe sim uma expectativa da Aston Martin conseguir brigar não somente pelo quarto lugar, mas pelo terceiro, próximo da Mercedes de acordo com o que está sendo repercutido e rumorizado nas redes sociais. Só que tudo isso a gente só vai descobrir obviamente durante o grande prêmio. O importante aqui é, nós temos uma volta do Alonso que é muito boa, mas quando comparado contra a volta do Verstappen, dá a entender que na verdade a Aston Martin está entregando tudo o que tem e a Red Bull não, nós podemos ver isso, que o Verstappen nem está forçando marcha, o Verstappen também está reduzindo mais do que o Alonso e mesmo assim está fazendo tempo para ficar em primeiro e segundo, enquanto o Alonso entregando tudo o que tem da Aston Martin está ficando a 5 décimos da Red Bull. Então o pessoal que está aí achando que a Aston Martin vai vir para brigar por título, mantenha a calma porque o mais provável é que realmente a Aston Martin fique para a quarta força. Esse foi um passeio geral na telemetria, uma visão básica e simples para você ver como que está sendo essa abordagem da Red Bull e também da Aston Martin. E claro que eu quero saber se você quer ver mais conteúdo assim, com a gente destrinchando um pouquinho mais, colocando talvez algumas cenas que nós vimos de onboards completas para fazer essa correlação, enfim, esse tipo de coisa. Infelizmente na pré-temporada nós não temos acesso às onboards, coisa que durante a temporada nós teremos, então fica mais difícil de fazer uma análise mais detalhada colocando o onboard do lado para a gente ter essa noção. Mas é isso, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!